Solche Roboter, wie hier aus einem Werbefilm für künstliche Intelligenz, sehen beinahe niedlich aus. Mit Waffen versehen könnten ähnliche Kameraden aber ziemlich gruselig werden. Unbemannte Waffensysteme, Kampfdrohnen, die selbst bestimmen, wann und wo sie töten. Oder Cyberwaffen könnten schon bald zu einer realen Bedrohung werden. Zumal solche autonomen Waffen so gut wie keinen internationalen Regeln und Kontrollen unterliegen. Außenminister Maas lädt kommende Woche deshalb zu einer internationalen Konferenz nach Berlin, um Abrüstung neu zu denken. Und Christian Feld zeigt, worüber da gesprochen wird. Es ist ein fiktives Szenario und es ist düster. Diese Drohne trägt 3 Gramm Sprengstoff und entscheidet selbst, wen sie tötet. Ein Schockvideo der internationalen Kampagne gegen Killer-Roboter, also nur eine Horrorvorstellung aus einer fernen Zukunft? Niklas Schörnig erforscht seit Jahren die Entwicklung von autonomen Waffensystemen. Maschinen bekommen immer mehr Einfluss, sagt er. Schörnig sieht die Gefahr eines Wettrüstens in diesem Bereich. Im Militärischen geht es momentan immer mehr um Geschwindigkeit, einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem Gegner zu haben. Und je mehr Autonomie und je weniger Mensch man in ähm, den Entscheidungsprozessen hat, umso schneller wird man und umso effektiver kann man dann den Gegner bekämpfen. Auch die Bundeswehr setzt auf Computersysteme, die Soldaten unterstützen. Zum Beispiel bei der Verteidigung gegen Drohnen oder Raketen. Den Feuerbefehl gibt ein Mensch. Wir nutzen automatisierte, aber nicht autonome Systeme, sagt Deutschlands ranghöchster Cybersoldat. Die Grenze ziehe ich da, wo Systeme eigenständig beurteilen und aufgrund dieser Beurteilungen die Entscheidung treffen über Leben und Tod. Und das wollen wir nicht. Wir wollen immer, dass der Mensch diese Entscheidung trifft. Die Maschine als Unterstützung auf dem Schlachtfeld, der Mensch als letzte Instanz. Klingt plausibel, aber wo genau verlaufen die Grenzen? Wann verliert der Mensch die Kontrolle an Maschinen, die weder Ermüdung kennen noch Gefühle? Was bedeutet das alles für Rüstungskontrolle? Viele Fragen an die Politik. Es muss auf internationaler Ebene erst einmal klar definiert werden, was sind autonome Systeme. Und es muss klar vereinbart werden, dass das humanitäre Völkerrecht gilt. Es wäre ein Riesenfortschritt, wenn wir hier völkerrechtlich einen Rahmen bilden könnten. Aber eines ist auch klar, wir können das nicht zusammen mit konventionellen, nuklearen und automatisierten Systemen machen. Das ist einfach viel zu viel. Da gibt es viel zu viele technische, aber auch diplomatische Interessenunterschiede. Bei den Vereinten Nationen in Genf wird seit Jahren über autonome Waffen gesprochen. Auch die letzte Runde brachte kein Ergebnis. 28 Staaten wollen ein verbindliches Verbot. Deutschland gehört nicht dazu. Es muss etwas passieren, fordert der Aktivist Thomas Küchenmeister. Auf Waffenmessen wie zuletzt in Abu Dhabi habe er gesehen, wie rasant die Entwicklung sei. Wir haben die Situation in Genf bei den Vereinten Nationen, dass wir ihn quasi auf der Stelle treten. Also wir haben unverbindliche Gespräche und mehr will Deutschland auch nicht. Deutschland verweigert sich äh, in Verhandlungen über ein verbindliches Verbot und das muss sich ändern. Was wollen wir den Maschinen erlauben? Die Antwort kann nur der Mensch geben.